Bruno, a equipe do DF Alerta está na 35ª Delegacia de Polícia em Sobradinho 2 para falar de um roubo, um sequestro relâmpago contra um motorista de aplicativo que foi solucionado graças ao trabalho conjunto da Polícia Militar e da Polícia Civil. Bruno, o fato começou quando a vítima, um motorista por aplicativo, recebeu uma solicitação de corrida da Asa Norte para Sobradinho 2 por volta das 19 horas. Ele atendeu ao chamado e ao chegar em Sobradinho 2, o um indivíduo armado rendeu o motorista e disse que era um sequestro relâmpago. Mano, isso aqui é um sequestro? É isso, 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 entendeu? Vai acontecer nisso e você vai fazer tudo que eu mandar, senão eu te estouro dentro do carro, vou desse jeito, entendeu? E obrigou ele a fazer um roteiro e gastar o dinheiro que ele tinha para comprar bebidas e usou o telefone da vítima para trocar por drogas. Aí a gente foi de Afercal, aí passou no posto de contagem, pediu para eu colocar 50 reais de gasolina no meu carro, aí voltei. Aí ele foi para o Império dos Novos, aí do Império a gente foi para o Paranoá, aí a gente foi num bar, numa distribuidora, lá onde ele pediu para comprar dois litros de uísque. E uns energéticos lá, eles aí ele pegou meus dois celulares, o iPhone, e pegou meu outro celular que eu rodava, né, de, de trabalho também. Aí ele o tempo inteiro carro na minha cabeça, ele quer me estourar, quer me acabar com tudo. Eu falei, mano, tá de boa, não precisa fazer isso não, tá de boa pra levar tudo, só me deixa em paz aí. A gente foi no Paraná, numa parte, chegou lá, ele encontrou um, uns elementos lá, que a polícia já identificou todo mundo já, tá todo mundo preso aí. Trocou meus dois celulares em droga, em cocaína, entendeu? Aí de lá a gente foi pro posto colorado, ele começou a cheirar dentro do meu carro. Do posto, a gente foi pro outro posto que fica no seu de expansão, sobradinho. Aí ele pediu para eu colocar mais 50 reais, eu botei mais 50. Aí no meio do caminho ele me largou, ele foi, ó, oh, vou te colocar no porta-mala do carro, botou no porta-mala. Logo depois desse vai e vem, de estourar o dinheiro da vítima, ela foi abandonada no Matagal, na área rural, córrego da Rosal, aqui em Sobradinho. Logo depois, ele conseguiu, próximo ao local, um telefone, acionou a polícia militar e deu início à caçada a esses bandidos que ainda estavam em poder do carro. Ao amanhecer, Bruno, os policiais militares de Atop 33, aqui da área de Sobradinho, receberam a informação de que o veículo estava sendo utilizado pelos autores. Eles já tinham tirado as placas e estavam rodando numa área aqui do setor de mansões. A gente obteve essa informação, né? Logo viemos aqui, onde a gente se deparou com uma situação de, de caos e, e foi a a ocasião em que a guarnição do nosso grupamento tático operacional Getop se deparou com o um veículo, os criminosos, né, eles se evadiram, fugindo dos próprios populares. Foi onde a polícia militar e a polícia civil obteve êxito em localizá-los e prendê-los. A mulher presa na situação foi localizada pelos policiais embaixo da cama. Dentro da casa dela estava o carro da vítima. Logo depois, os policiais civis da 35ª começaram os trabalhos e identificaram os dois indivíduos responsáveis pelo sequestro relâmpago. Todos os três indivíduos in, diretamente envolvidos estão presos. A única diligência que ainda temos a realizar é a identificação desses traficantes do Paranoá que receberam os celulares roubados e abasteceram com droga os autores desse roubo. Tirando a mulher, que apesar de ser namorada de um dos vagabundos, inclusive do principal autor do crime, os outros dois têm várias passagens pela polícia, inclusive o indivíduo que seria o, o executor do assalto, um indivíduo extremamente perigoso, já tem passagens desde quando era menor de idade. A namorada desse bandido também estava com um celular que foi produto de roubo. Ela foi responsabilizada não só pelo carro, que estava na casa dela, como esse celular roubado e também por uma agressão. Ela acabou desferindo um soco no rosto do irmão da vítima do sequestro relâmpago. Eu gostaria de aproveitar para frisar a importância da atuação da Polícia Militar. Esse trabalho foi um trabalho feito a várias mãos e desde o primeiro momento contou com a colaboração decisiva da Polícia Militar, fazendo diligências, lutando para encontrar e recuperar o veículo roubado. Então nós temos que fazer esse reconhecimento ao trabalho que fez a Polícia Militar em parceria com a 35ª Delegacia. Def Alerta, jornalismo, que sempre maceta.